అందరికీ నమస్కారం లక్ష్మీ నరసింహ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై సృజనాత్మక దర్శకులు శ్రీ కృష్ణవంశీ గారు అత్యద్భుతమైన రూపంలో మనందరి ముందుకి తీసుకురాబోతున్నటువంటి చిత్రం మోగుడు గోపీచంద్ అండ్ తాప్సి జంటగా ఒక అద్భుతమైన మానవ సంబంధాలని అనుబంధాలని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కృష్ణవంశీ గారు మరి అత్యద్భుతమైన తారాగణం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు శ్రీ నరేష్ గారు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే రోజా గారు ఈ చిత్రంలో ఒక బంధాలకి అనుబంధాలకి పెద్దపీట వేస్తూ పెళ్లికి పెళ్లిలో ఉన్నటువంటి నిర్వచనాలకి కొత్త నిర్వచనం తెర మీద ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు శ్రీ కృష్ణవంశీ గారు ఈరోజు మొగుడు ఆడియో ఆవిష్కరణ మీ అందరి సమక్షంలో జరగబోతోంది నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంలా ఆ ఎంట్రీ దగ్గర నుంచి ఇక్కడి వరకు ఒక పెళ్లి సందడి నెలకొంది మరి మొగుడు అంటే ఎలా ఉండాలి పెళ్లి అనే దానిలో భార్యాభర్తల అనుబంధంలో మొగుడు పాత్ర ఏమిటి అని మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు చిత్రసీమలో ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీని తెర మీద ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు శ్రీ కృష్ణవంశీ గారు శ్రీ బాబు శంకర్ అందించినటువంటి స్వరాలు ఆదిత్య మ్యూజిక్ ద్వారా మీ అందరినీ ఈరోజు వేదిక మీద పలకరించబోతున్నాయి విచ్చేసిన అతిథులందరికీ సినిమా ఇండస్ట్రీ దిగ్గజాలకి తారలకి అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ ఈరోజు మీ అందరి ముందుకి మొగుడు లోగో రాబోతోంది అందమైన ముత్యాలు పేర్చినటువంటి అనుబంధాలకు ప్రతీకగా తల్లి తండ్రి అన్న తమ్ములు చెల్లి భార్యాభర్త ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి రిలేషన్లో మంచి ముత్యాలు లాంటివి అనుకుంటే వాటన్నిటినీ ఒక దగ్గరికి చేర్చేటువంటి కనిపించని దారం బంధం ప్రేమ అని కృష్ణవంశీ గారు ఈ మొగుడు టైటిల్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ లోగోని ఆవిష్కరించాల్సిందిగా నిర్మాత శ్రీ సురేష్ బాబు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం అది మొగుడు లోగో సార్ మరి ముత్యాల బంధం గురించి మొగుడు టైటిల్ గురించి మీరు ఏమైనా మాట్లాడతారా సార్ చాలా మంచి టైటిల్ వెరీ వెరీ లవ్లీ టైటిల్ విష్ బుజ్జి కృష్ణవంశీ అండ్ గోపీచంద్ అండ్ తాప్సి ఆల్ ద బెస్ట్ హోప్ దిస్ ఫిల్మ్ బికమ్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ప్లీజ్ టేక్ యూ సీట్ సార్ మళ్ళీ పిలుస్తాను సార్ వెల్ మొగుడు మీ అందరికీ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కృష్ణవంశీ గారు ఒక సరికొత్త పంధాలో భార్యాభర్తల బంధాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తే తెర మీద మొట్టమొదటిసారిగా ఒక భర్త కోణం నుంచి లేదా ఒక భార్య భర్త నుంచి ఏం ఆశిస్తుంది ఒక భర్త అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని కృష్ణవంశీ గారు తెరకెక్కించబోతున్నారు ఇంతవరకు మనం పెళ్లి కానీ మన ఆచారాలు కానీ వ్యవహారాలు కానీ అందంగా చూసాం కానీ నిజమైన బంధం ఎలా ఉండాలి అని చూపించే ప్రయత్నం ఒక సినిమా ద్వారా కృష్ణవంశీ గారు చేస్తున్నారంటే దాన్ని నిర్మించే సాహసం ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఉండాలి అలాంటి సాహసి నిర్మాత శ్రీ నల్లమలపు బుజ్జి గారు లక్ష్మీ నరసింహ ప్రొడక్షన్స్పై ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి మాస్ కమర్షియల్ ఫ్యామిలీ హిట్స్ చూసాం కానీ ఇది మాత్రం డెఫినెట్గా అంతకుముందు చిత్రాల కంటే ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అండ్ కృష్ణవంశీ గారు అందించినటువంటి ఈ చిత్రం పెళ్లి లేదా భార్యాభర్తల అనుబంధం అనడానికి ఒక డిక్షనరీల అజరామరంగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నిలిచిపోవాలని కోరుకుంటూ మరి ఈరోజు ఈ చిత్రం యొక్క ఫస్ట్ లుక్ థియేటర్ ట్రైలర్ మీ ముందుకు రాబోతోంది మరి ఈ ట్రైలర్ని ఆవిష్కరించడానికి మన ముందుకు రాబోతున్నారు ఒక అతిథి ఈ చిత్రంలో ప్రత్యేక పాత్రలో మెరిసినటువంటి ఈ అతిథి ఆ రోజుల్లో ఎస్వి రంగారావు గారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అంతటి విలక్షణ నటులు నట కిరీటి శ్రీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి చేతుల మీదుగా ఈ చిత్రం యొక్క ఫస్ట్ లుక్ ట్రైలర్ని ఆవిష్కరించాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం శ్రీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం స్వాగతం నువ్వు పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుంటావరా 
ఏంటి కడుపు నొప్పి ఇప్పుడు వస్తా అమెరికాలో గేస్ అని గేస్ అంటే మగాళ్ళు మగాళ్ళు పెళ్ళొద్దంటే పెళ్లికి పనికిరాను అంటావా నువ్వు అసలు కన్న తండ్రివేనా మీ అమ్మ రోజు కల్లో కనిపించి కంట తడి పెట్టుకుంటాందిరా నా బిడ్డకి ఇంకా పెళ్లి చేయలేదా అని పెళ్ళి అనేది ఫ్రీగా సెక్స్ దొరుకుతుందని చేసుకోకూడదురా ఒక అమ్మాయిని చూడగానే చచ్చిపోయేంత వరకు ఆ అమ్మాయితోటి ఉండాలనిపించాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా I just want to sleep with him at least once. Vaadi to padukunna va. Oh no. Rai Shankar, pompu ne kodukuna bayiti. Lopal kelli dani teesukurandi. Rai. Okka sari pudtam. Okka sari chastam. Okka sari pelli cheskuntam. Okka sari pelli cheskuntam. Na prana ki prana. జాగ్రత్తగా చూసుకుంటావు కదా తాళిబొట్టు ఆడదాని గుండెల మీద మగవాడి గుండెల్లోనూ ఉండాలి ఇప్పుడే ట్రైలర్ చూశారు కదా గోపీచంద్ పరిగెత్తుకొస్తుంటే ముందు సింహం పరిగెడుతుంది ఆ సింహం నేనే ఏ ఏమే కాదా ఎందుకు కాకూడదు అలా అలరి చేయటం మనకు అలవాటు కానీ ముప్పై ఐదేళ్ల సినీ చరిత్రలో ఒక నటుడుగా మీ అందరి ముందు విధమైన పాత్రలు వేసిన నేను ఒక నటుడు చాలా కాలం ఉండాలి అని అంటే పాత్రలు మారాలి వయసును బట్టి డ్యాన్సులు మారాలి అన్నీ మారాలి నాకు డ్యాన్స్తో పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి నవ్వుతో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండింది ఆ నవ్వుల నుంచి సీరియస్కి మారడానికి నేను ఎన్నో అవకాశాల కోసం ఎదురు చూశాను ఏ మనిషికైనా ఏ నటుడికైనా ఏ వ్యాపారవేత్తకైనా మనకన్నా మనకు వచ్చే అవకాశాలు గొప్పవి అలా నాకు జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు ఏమైనా వచ్చినాయి అని అంటే అందులో నా జీవితంలో నేను మరిచిపోలేనటువంటి నాకు ఒక అద్భుతమైన నటుడిగా మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి నా బిడ్డ కృష్ణవంశీ కొడితే చప్పట్లు పూర్తి కొట్టడం లేదు మా నేను హాఫ్ వే బాగా నచ్చదు నాకు కొట్టాలి కొట్టే పూర్తి కొట్టాలి హుషారుగా ఉండాలి నాలాగా నా వయసు అడగద్దు మావాడు ఎన్టీఆర్ ఫీల్ అవుతాడు బాబాయ్ మన ఇద్దరం మన ఇద్దరిది ఒకటే వయసు కదా అని యూత్ సో సత్యంగా నేను కృష్ణవంశీకి తమ్ముడు బుజ్జికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను ఎందుకంటే డెఫినెట్గా అవకాశం రాకపోతే మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు అని అనిపించే ఒక అద్భుతమైన విషయం అట్లాగే ఆడియో రోజున ఎక్కువసేపు అటు అనవసరం ఇంకొక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే తెలుగు సినిమాకి మంచి కథలు రావాలి అని ఎక్కువ ఆశపడే వాళ్ళల్లో అత్యాశపరుణ్ నేను ఈ మధ్యనే సూపర్ హిట్లు స్టార్ట్ అయినాయి దూకుళ్ళతో ఓసర వెల్లుతో మనకి ఇక మోగుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే ముందు ఈ సినిమాలు యాక్ట్ చేయడానికి కొంచెం భయపడ్డాను నేను అంటే పాత ముప్పై ఏళ్ళుగా ఒక రకంగా అల్లరి చేసిన అలవాటు అయిన నాకు నా పక్కన ఫ్రెండ్ ఆల్వేస్ నరేష్ ఎప్పుడు చాలా మామూలు మా అందరికి అలవాటు కానీ ఇప్పుడు కొత్త బ్యాచ్తో అంటే ఇప్పుడు గోపీచంద్ ఇలాంటి వాళ్ళతో చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అని నేను చాలా భయపడిన వాళ్ళని నేను కూడా ఒకటి కానీ చాలా చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే నేను నమ్మనంత అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఒక క్యారెక్టర్తో గోపీచంద్ ఈ సచ్ ఎ లవ్లీ బాయ్ ఐ వర్క్ విత్ ఐ లవ్ హిమ్ ఐ లవ్ హిమ్ 
అండ్ మా ఇద్దరికి ఎలాంటి కెమిస్ట్రీ ఇట్స్ ఎ డైరెక్టర్స్ ఫిల్మ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్టర్ ప్రతి సీన్లోనూ ప్రతి షాట్లోనూ కనబడతాడు ఎలా వర్కౌట్ అయ్యింది ఆ ఆర్టిస్టుల మధ్యన నాట్ ఓన్లీ గోపిచంద్ తాప్సీ కానీ నా కూతుర్లుగా యాక్ట్ చేసిన అల్లుళ్ళుగా యాక్ట్ చేసిన మనములు మనవరాళ్ళుగా ఆఖరికి చివరి చివరి పిల్ల చిన్న పిల్ల కూడా ఆ అమ్మాయి నాకు లిప్ టు లిప్ కిస్ ఇచ్చింది అని అంటే చిన్నపిల్ల అయ్యే చిన్నపిల్ల లిప్ టు లిప్ కిస్ అంటే వెంటనే చెప్పలు కొట్టాలా నేను చెప్పేది చిన్నపిల్ల మనవరాళ్ళతో కూడా ఆ కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ చేయిస్తే నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను చాలా కాలం తర్వాత ఒక అద్భుతమైన పాత్రతో ఒక అద్భుతమైన సినిమాలో నటించాన్న ఫీలింగు ముందు నాకు వచ్చింది వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇదే ఫీలింగ్ మీ అందరికీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరగాలని లేపు మరి ముఖ్యంగా ఇందులో ఆడియో ఓపెనింగ్ సందర్భంగా ఇవాళ రెండు మూడు పాటలు నాకు విపరీతంగా నచ్చిన పాటలు ఈ వయసులో మాట్లాడకూడదు కానీ ఈ సినిమాలో నాకు బాగా నచ్చిన పాట బ్యాచులర్స్ మీద బ్యాచులర్స్ సాంగ్ కరెక్ట్ ఉప్పుడు పాటండి ఉప్పుడు పాటండి చాపడు కదాన్ ఇప్పుడు నీ రూపంలో తాకిందో ఓ మెరుపు మొదటి పాటను విడుదల చేయాల్సిందిగా విలక్షణ నటులు అటు కామెడీకి మాత్రమే కాదు ఈ రోజుల్లో ప్రత్యేకమైన పాత్రలకు కూడా పెట్టింది పేరుగా ఉన్నటువంటి నరేష్ గారు ఈ చిత్రంలో ప్రత్యేకమైన పాత్రలో మనకు కనిపిస్తారు వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా మొదటి పాటని ఆవిష్కరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను మొదటి పాట మీ ముందుకు రాబోతోంది సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు రచించిన పాట బాయ్స్ బాయ్స్ ఇందాక బ్యాచులర్స్ పాట అని చెప్పారు చూడండి అదే ఈ పాట పెళ్లికి ముందు బ్యాచులర్స్ ఏ రకంగా పాటలు పాడుకుంటారో వారు వాళ్ళ వారి ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో చెప్పేటువంటి ఈ పాట శ్రీవెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారు రచించగా మన ముందుకు రాబోతోంది శ్రీ నరేష్ గారిని ఈ పాటని ముందుగా లాంచ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతుంది అది బాయ్స్ పాట మరి మొట్టమొదటి పాటని మొగుడు సినిమా నుంచి మనం చూసాం శ్రీ నరేష్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సభకు నమస్కారం ప్రతి మనిషికి కొన్ని గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి కానీ మా మిత్రులు కృష్ణవంశి గారికి గుడ్ ఫిలిం తీయడం ఒక హ్యాబిట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కూడా ఉంది బ్యాడ్ ఫిలిం ఎక్కడన్నా కనపడుతుందేమో చూసినా కూడా కనుచూపు మేరలో కనపడుందే వంశీ గారి స్పెషాలిటీ నా ఏడో ఏట సినిమా ఇండస్ట్రీలో కంటికి పెట్టాను నలభై ఏళ్ళు పూర్తి వస్తుంది సెవెంత్ ఇయర్ నుంచి థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే చాలా అక్షరాలకి డైరెక్టర్స్కి నా దీంట్లో మార్క్ వేశాను వంశీ గారితో ఎప్పుడు పడుతుందని ఎదురు చూశాను పడక పడక పడాల్సిన విధంగా పడే క్యారెక్టర్ ఇచ్చినటువంటి వంశీ గారికి నా జీవితాంతం కూడా కృతజ్ఞ నేను ఉంటాను ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ ముఖ్యంగా గోపి డిఫరెంట్ షేడ్స్ 
మరొక కొత్త షేడ్ ఈ ఫిల్మ్లో గోపి కనిపిస్తాడు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ జనరేషన్ అండ్ మై స్పెషల్ అప్లాస్ టు తాప్సి లొకేషన్లలో క్లాప్స్ కొట్టేవాళ్ళు అమ్మాయికి రాజేంద్ర ప్రసాద్ అప్పుడప్పుడు బాగానే చేస్తుంటాడు మరొకసారి చంపేశాడు నేను చాలామందిని కిస్ చేశాను ఆన్ స్క్రీన్ అప్పుడప్పుడు ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా కానీ ఒక్కసారి లిప్ టు లిప్ కిస్ ఒకళ్ళు ఈ వ్యక్తిని చేశాను ఎవరో చెప్పండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ అదేమిటో చూడండి ఎనీవే ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కంగ్రాట్స్ టు ది ప్రొడ్యూసర్ బొజ్జి గారు అంచెలంచెలుగా టాప్ స్లాట్లకు ఎదుగుతున్న ప్రొడ్యూసర్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు బాలశంకర్ గారు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఫిల్మ్లు నటించిన ప్రతి ఒక్కరికి అక్కడ ఉన్నాడు మా అన్నయ్య చాలా పెద్ద రికం బాగా కనబడుతుంటాడు చాలా పెద్ద మనిషి ఇప్పుడు అవార్డులు పెద్దగా ఎదురు చూడ్డు కానీ వంశీగారు క్లాప్స్ కొట్టి అద్భుతంగా చేసేవన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు ఆయన పాపం చాలా అద్భుతమైన సీన్స్ ఇచ్చారు ఐ థ్యాంక్ వన్ అండ్ ఆల్ ఇన్ దిస్ యూనిట్ ఐ కంగ్రాచులేట్ ది ఎంటైర్ యూనిట్ పంచదార చిలకలు పూతరేకలు పదహారు రోజుల పండుగ అరుదైన ఈ రోజుల్లో మరొక్క పదహారు రోజుల పండుగ మన ముందు వస్తుంది అదే కృష్ణవంశీ గారి బొజ్జి గారి మొగుడు హార్టి కంగ్రాచులేషన్స్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ మరి ఇప్పుడే మొదటి పాట మనం విన్నాం కాబట్టి ఆ పాటలోని దమ్ము తెర మీద చూసాం కాబట్టి మరొక పాటని ఆవిష్కరించేందుకు రెండో పాట ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క క్రమంలో ఉంటుంది ఇందాక మీరు చూసింది మొదటి పాట బాయ్స్ బాయ్స్ అనే పాట పెళ్లికి ముందు ఒక బ్రహ్మచారి ఎలా ఆట పాటల్లో ఉంటాడు అనేటువంటి పాట ఈ నెక్స్ట్ సాంగ్ని ఆవిష్కరించడానికి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా పద్మశ్రీ డాక్టర్ బ్రహ్మానందం గారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నా అత్యంత కీలకంగా ఉండేటువంటి పాట డాక్టర్ బ్రహ్మానందం గారికి స్వాగతం పలుకుతూ పాటను విడుదల చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను లక్ష్మి నరసింహ ప్రొడక్షన్స్ మొగుడు ఎవరికి తాప్సి మొగుడు ఎవరు గోపీచంద్ ఇక్కడ ఈరోజు ఆడియో ఫంక్షన్కి ఈ సినిమాలో నేను యాక్ట్ చేయలేదు అయినా ఈ సినిమాకి ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్కి నాకున్నటువంటి సంబంధం అలాంటిది బుజ్జి మీరు రావాలన్నా అన్నప్పుడు తప్పకుండా వచ్చి ఈ ఆడియో ఫంక్షన్ కళ్ళారా చూసి ఆనందిద్దామనే అభిప్రాయంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి ఈ సినిమా దర్శకుడు కృష్ణవంశీ గారు కేవలం కృష్ణవంశీ గారి గురించి ఆ సినిమా చూడాలనే అభిప్రాయం కలుగుతుంది కృష్ణవంశీ గారికి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కృష్ణవంశీ గారు తీసిన సినిమా ఒక సినిమాకి ఒక సినిమాకి సంబంధం ఉండదు ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక నిలువెత్తు దాన్ని నిలువుట అద్దంలా కనిపిస్తుంది ఏది చెప్పాలనుకున్నాడో ఏ రకమైనటువంటి కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా క్లియర్గా చెప్పగలిగినటువంటి అతి తక్కువ మంది దర్శకుల్లో పక్తులల్లి తెలుగులో కృష్ణవంశీ గారు ఒకరు అందుకని కృష్ణవంశీ గారు నేను చెప్పినట్టు ఏ రకమైనటువంటి కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా అంటే ఆ సినిమా ఎన్ని కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది ఎంత కలెక్ట్ చేసింది అనేది కాకుండా సినిమా సినిమాలా తీయగలిగిన వ్యక్తి సినిమాని సినిమాలా చూపించగలిగిన వ్యక్తి సినిమాలో ఆయన ఏం చెప్పాలనుకుంటో ఏ రకమైన కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా చెప్పగలిగినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్స్లో ఒకరు కృష్ణవంశీ గారు